சக்சஸ் ஃபேக்டர் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுற எந்த வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க ஒரு ஊரில் ஒரு தாத்தா இருந்தாராம் பானைகள் செய்கிறது தான் அவரோட வேலை அவர் தன்னோடய வீட்டில் தன்னோடய தேவைக்கு ரெண்டு பானைகள் செய்தாராம் நல்ல பெருசாக அந்த ரெண்டு பானையும் பார்க்கவே நல்லா அழகாக நேர்த்தியாக இருந்தது அந்த பானையை எதுக்கு அவர் செஞ்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற குளத்துலேருந்து தன்னோடய தேவைக்காக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர செஞ்சார் ஒரு நீளமான தடிமனான ஒரு குச்சியில் ரெண்டு பக்கமும் கயிர் கட்டி அந்த ரெண்டு பானைகளை தொங்க விட்டுக்கிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற குளத்துலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வருவார் இப்படியே நாட்கள் போக கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அந்த ரெண்டு பானையில் ஒரு பானையில் ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்துச்சான் அந்த கீரல் விழுந்ததால் குளத்தில் தண்ணி எடுக்கும்போது அந்த ரெண்டு பானையிலையும் தண்ணி ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீரல் விழுந்த பானையில் தண்ணி குறைஞ்சிருக்கும் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அந்த தாத்தாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எதனால் தண்ணி குறையுதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தார் அப்புறம் அவர் ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அதில் ஒரு பானையில் கீரல் விழுந்திருக்குன்னு இருந்தாலும் அவர் அந்த பானையை மாற்றவே இல்லை அதே பானையில் டெய்லி யூஸ் பண்ணி தண்ணி எடுத்துகிட்டு வராரு பொதுவாக ராத்திரி வேலையில் இந்த ரெண்டு பானையும் ஒன்று ஒன்று பேசிக்குமா அதில் குறையே இல்லாத அந்த நேர்த்தியான பானை கீரல் விழுந்திய பானையை பார்த்து நம்ம ரெண்டு பேர்லேயும் ஒரே அளவு தான் அவர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வராரு நான் என்னடானா என்னுடைய முழு தண்ணியும் இந்த வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்க்குறேன் நீ என்னடானா பாதியை கொட்டிட்டு மீதியை தான் என்ன வந்து வைக்கிற அவருக்கும் உங்ககிட்ட கீரல் இருக்குதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் எதுக்கு உன்னை உடச்சி தூரம் போடாமல் இன்னும் இந்த வீட்டிலே வச்சுருக்காருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கிற பானை இந்த கீரல் விழுந்த பானையை பார்த்து கேட்டுச்சான் இப்படியே கிண்டல் பண்ணி கிண்டல் பண்ணி ஒரு நாள் என்னாச்சு அந்த கீரல் விழுந்த பானையுடைய மனசில் ஒரு கவலை இருந்துச்சு எதனால் இந்த தாத்தா நம்மளை வீட்டில் வச்சுருக்காரு அவர் நினச்சிருந்தால் நம்மளை எப்போயோ தூக்கி போட்டுருக்கலாமே நமக்கு பேசுகிற சக்தி இருந்தால் இந்த கொஷின் அவர் கண்டிப்பாக அந்த தாத்தா கிட்டே கேட்கணும் அப்படின்னு இந்த மனசில் நினச்சிக்கிச்சா அந்த கீழே விழுந்த பானை இப்படி நினச்சி நினச்சி ஒரு நாள் என்னாச்சு தன்னோடய மனசில் நினைக்கிறது எல்லாமே அந்த தாத்தாக்கு கேட்குற மாதிரி ஒரு அபூர்வ சக்தி வந்துடுச்சான் அப்படி ஒரு நாள் அந்த க அந்த பானை வந்து கவலைப்படும் போது அந்த பேச்செல்லாம் அவருடைய காதுக்கு கேட்டுச்சு அப்படி அவருக்கு கேட்கவும் அவர் என்னென்ன நினைக்கிறாருனா சரி காலையில் எழுந்து அந்த பானைக்கு அது கேட்குற பதிலை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அடுத்த நாள் வழக்கம் போல் அந்த கம்பு எடுத்துகிட்டு தன்னோடய தோளை வச்சுக்கிட்டு தண்ணி எடுக்க கிளம்பிட்டார் வீட்டிலேருந்து ஒரு இருபது அடி தூரம் போன அப்புறம் அந்த ரெண்டு பானையும் இறக்கி வச்சுட்டு கீரல் விழுந்த பானை பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு கொஞ்சம் அப்படியே திரும்பிப்பார் அப்படின்னு அந்த பானையும் அப்படியே திரும்பி பார்க்க அங்கே பார்த்தா அந்த இருபது அடி இருந்து வீட்டுக்கு போகிற அந்த தூரம் வரைக்கும் பாதை இருக்குது அந்த பாதையோட ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பூச்செடி இருக்குது அதில் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற பூச்செடி பார்த்தா நல்ல பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற பூச்செடி எல்லாம் பார்த்தா பாதி அளவுக்கு தான் வளர்ந்துருக்கு இந்த பானைக்கு எப்போவுமே கவலை இருக்கிறதால இந்த பூச்செடியை தான் எப்போவுமே நோட்டீஸ் பண்ணதே இல்லையா இன்றைக்கி தான் இதெல்லாம் பார்க்குது இருந்தாலும் இவர் எதுக்கு நம்மள இதெல்லாம் பார்க்க சொல்கிறாரு அதுக்குன்னு ஒன்றுமே விளங்கலை அப்போ தான் ஒரு பானைக்கிட்ட சொல்கிறாரு ஆமாம் ஒரு சில நாளைக்கு முன்னாவே உங்ககிட்ட குறை இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் நானும் உன்னை மாற்றிடணும் வெளியே தூக்கி போட்டுட்டு வேறு பானை செய்யணும் தான் யோசித்தேன் அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் நான் அடுத்த நாள் நான் நடந்து வரும்போது என்னோடய பாதையில் பார்க்குறப்போ இந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் நிறைய செடிகள் வளர்ந்துருந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே புரியல யோசித்து பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது நான் உன்னை எப்போவுமே வலது பக்கமாக தான் வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவேன் அப்படி வலது பக்கமாக வச்சு எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்ககிட்ட இருந்த தண்ணி எல்லாம் விழுந்து விழுந்து தான் பறவை போட்டிருந்த இந்த விதையெல்லாம் முளைச்சி செடி ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் உன்னை வலது பக்கமாக இருந்து எடுத்துகிட்டு வராமல் இடது பக்கம் ஒரு நாள் வலது பக்கம் ஒரு நாள் மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பித்தேன் அப்படி தூக்கிட்டு வரதால் ரெண்டு பக்கமும் செடிகள் நல்லாவே வளருது வலது பக்கத்தில் முன்னாடியே வளர்ந்ததால் பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கொஞ்ச நாள் அப்புறம் வளர்ந்ததால் இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சமாக வளர்ந்துருக்கு ஆனால் ஆக மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற செடிகள் வளர்கிறதுக்கு நீ தான் காரணம் ஒருவேளை இந்த பானை மாதிரி உங்ககிட்ட கீரல் விழாமல் இருந்ததுன்னா இந்த பாதையிலையும் செடிகள் எல்லாம் முளைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாமலே போயிருக்கும் அதனால் உங்ககிட்ட குறை இருக்குதுன்னு நீ ஒரு நாளும் கவலைப்படாத உன்னோட இந்த கீரல் எனக்கு ரொம்பவே உதவியாக தான் இருந்துச்சு தவிர ஒரு நாளும் எனக்கு பயன் இல்லாமல் இல்லை உன்னோட இந்த கீரலை எனக்கு நான் யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பானைக்கிட்ட அந்த தாத்தா
நம்ம வாழ்க்கையில் வர சின்ன சின்ன போராட்டங்கள் தான் நமக்கு அது உதவியாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம அந்த தாத்தாவும் இந்த பானையில் கீரல் விழுந்துச்சு அப்படின்னு தூக்கி போட்டுருல அதனால் வளர்ந்த அந்த செடிகளை பார்த்தார் அந்த செடி ஏன் ஒரு பக்கமாக வளர்ந்துருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் அந்த செடிகள் வளர அந்த பானையை மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற வாய்ப்புகளை நம்ம தேட ஆரம்பிக்கணும் அந்த வாய்ப்புகளை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி யோசிக்கும் போது தான் நம்மளோட லைஃப் வந்து இரட்டை ஹாப்பினஸோடு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்பயாச்சும் உங்களோட குறைகளை நினச்சி நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வர போராட்டங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்கன்னா இந்த பானையோட கதையை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள